নমস্কার বন্ধুরা আমি পৌলমি আর আমার চ্যানেল পৌলমি স্পাকঘর অ্যান্ড লাইফস্টাইল ব্লগে সবাইকে স্বাগত আজ কোনো রেসিপি নয় আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেব এবারে দুর্গা পূজা আমরা কেমন কাটিয়েছিলাম গত দু বছর করোনার দাপটে আমরা প্রায় কেউ ভালো করে দুর্গা পুজো উপভোগ করতে পারিনি তাই এ বছরে আমরা সবাই জমিয়ে পূজা উপভোগ করেছি আজ আমি শেয়ার করছি মহাসপ্তমীতে আমরা কিভাবে দুর্গা পুজো কাটিয়েছিলাম গত দু বছর ছাড়া আমরা প্রায় প্রতি বছরই দুর্গা পুজোর প্রথম দিন মানে মহাসপ্তমীর সকালটা বেলুড় মঠে অর্পণ করি তাই এ বছরটাও ব্যতিক্রম না করে বেরিয়ে পড়লাম বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেলুড় মঠ যাবার পথেই পরে আমাদের পাড়ার দুর্গা পূজা আমাদের পাড়ারই কমিটির এই দুর্গা পুজোর মাকে প্রথমে দর্শন করে এবার এগিয়ে যাব বেলুড় মঠের দিকে এই হচ্ছে আমাদের পাড়ার পূজা বেলুড় যুবগোষ্ঠী দুর্গোৎসব এখানে রয়েছি আমরা আমার শাশুড়ি মা আমার বাবা এবং আমার মেয়ে সাথে রয়েছেন আমার হাজব্যান্ড এবার দেখা হচ্ছে বেলুড় মঠে পৌঁছবার পর বেলুড় মঠে আমরা সবাই পৌঁছে গেছি বেলুড় মঠের সামনের গেটের বা ফ্রন্ট যে গেটটা আছে সেখানে পৌঁছে যাব ঢুকে গেলাম বেলুর মঠের অন্দরে প্রথমেই আমরা বেলুর মঠের মাকে দর্শন করে নেব আসুন আমাদের সাথে সাথে বেলুর মঠের এবারের মাকে সবাই আমাদের সাথে দর্শন করবে বেলুর মঠে ঢুকে প্রথমে ঠাকুরের মন্দির দর্শন করলাম ঠাকুরের মন্দিরে যেহেতু ক্যামেরা এলাও নয় তাই সেটা দেখাতে পারলাম না ঠাকুরের মন্দির যদিও সেই সময় বন্ধ ছিল ভোগ দেয়া হচ্ছিল সেই জন্য ঠাকুরের মন্দির বন্ধ ছিল একটু ছোটোখাটো ফটোশ্যুট করে নিচ্ছি ফটোশ্যুট করার পর এবার এগিয়ে যাচ্ছি দুর্গা মায়ের দর্শনের জন্য এসে গেছি দুর্গা মণ্ডপের প্রাঙ্গনে প্রত্যেক বছরের মতো বেলুর মঠের মা দুর্গার প্রতিমার রূপ এবং সাজসজ্জা সাবেকিয়া নয় আমাদের মুগ্ধ করে সবাইকেই বেলুর মঠের মাকে দর্শন করার পর আমরা সবাই এবার এগিয়ে যাচ্ছি ভোগ প্রসাদ গ্রহণের জন্য আসুন এবার দেখা হবে ভোগ প্রসাদ যেখানে দেয়া হয় সেই স্থানে বেলুর মঠে কিভাবে ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করবেন বা বেলুর মঠে কিভাবে আসবেন তার একটি ভিডিও অলরেডি আমাদের আলাদা একটি চ্যানেলে রয়েছে তার লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো বন্ধুরা আপনারা পারলে দেখে নেবেন কিভাবে বেলুর মঠে আসবেন অথবা এখানে কি করে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবেন ভোগ বা প্রসাদ গ্রহণের কেন্দ্রের মধ্যে আমরা প্রবেশ করেছি এবার একে একে আমরা প্রত্যেকে মায়ের ভোগ নিয়ে নেব একদম গরম গরম ভোগ এখানে দেওয়া হয় যার মধ্যে ছিল খিচুড়ি একটি পাঁচ মিশালি তরকারি এবং চাটনি যদিও তরকারি শেষ হয়ে যাবার জন্য আমরা শুধু চাটনি আর খিচুড়ি ভোগই পেয়েছিলাম তবে এই দুটোর স্বাদও অসাধারণ ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করার পর আমরা আরেকবার ঠাকুরের মন্দির এবং মা দুর্গাকে দর্শন করে রওনা দেব বাড়ির দিকে
বাড়ির পথে যাবার সময় দেখতে পেলাম ইয়ার রিংসের সম্ভার তাই নিজেকে আটকানা রেখে কয়েকটা ইয়ার রিংস সংগ্রহ করলাম পুজোর সময় প্রায় প্রত্যেকটি পাড়া বা রাস্তায় খুব সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকে তাই এই সাজসজ্জার দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম বাড়ির দিকে এবার দেখা হচ্ছে মহাসপ্তমীর সন্ধেবেলা আপনাদের সাথে মহাসপ্তমীর সন্ধেটাও আমরা আমাদের বেলুর যুবগোষ্ঠীর মানে পাড়ার ঠাকুরটা দেখে শুরু করলাম এবারে এই পুজো চল্লিশতম বর্ষ পাড়ার প্রত্যেকটি সদস্য বা মেম্বাররা এই পুজোটা করে থাকেন পাড়ার পুজোটা দেখে এবার বেরিয়ে পড়লাম শালকিয়ার উদ্দেশ্যে আসলে বেলুরের পরে স্টপেজি শালকিয়া আর আমারও বাপের বাড়ি শালকিয়া তাই আজকে দেখে নেব প্রথম দিন শালকিয়ার বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ঠাকুর রাস্তার ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে চলেছি শালকিয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমেই দেখে নিচ্ছি ফুলতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব খুব সুন্দর সাজসজ্জা করা হয়েছে এখানে শ্রী রামকৃষ্ণের একটি মূর্তি এখানে স্থাপন করা হয়েছে আর দেয়াল চিত্রগুলো অসাধারণ আমাদের সাথে সাথে আপনারাও এগুলি উপভোগ করুন খুবই ছিমছাম এবং সাবিকিয়ানায় ভরপুর এই মা ডাকেশ্বা যে রয়েছে এক চালার ঠাকুর সাবিকিয়ানার মধ্যে রয়েছে ঠাকুরটি যেটা আমার ভীষণই প্রিয় সবাই একটু ফটোশুট করে নিচ্ছি সাথে রয়েছে আমার ভাগনা ননদ হাজব্যান্ড শাশুড়িমা এবং মেয়ে এই ঠাকুরটি দেখার পর এগিয়ে যাচ্ছি পরের ঠাকুর দেখার উদ্দেশ্যে রাস্তার লাইটিং এবং সাজসজ্জাগুলো অসাধারণ এবার দেখে নেব স্টলকার্ট লেন দুর্গোৎসব বা স্টলকার্ট লেনের দুর্গা পূজা ঘরোয়া এবং পাড়ার ভেতরে ছিমছাম এই দুর্গা পূজা ভেতরে দুর্গা প্রতিমা অসাধারণ মন ছুঁয়ে যায় এই রূপসজ্জা অল্প কিছুক্ষণ থাকার পর আবারও এগিয়ে যাব খুব সুন্দর ঝাড়বাতি এবং সুন্দর করে লাইটিং দিয়ে সাজানো হয়েছে এই প্যান্ডেল টলকাট লেনে রয়েছে আমার মাসি শাশুড়ির বাড়ি তাই ওনাকেও সাথে নিয়ে নিয়েছি সবাই মিলে এগিয়ে চললাম আরও কিছু ঠাকুর দেখার উদ্দেশ্যে এটি হচ্ছে শালকিয়া ব্রহ্মরাঙ্গা বাঁধাঘাটের একটি দুর্গা পূজা এই পূজার সাজসজ্জার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে পুরনো জমিদার বাড়ি বা পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ির আদলে আসুন আমাদের সাথে আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে যেহেতু পুরনো পরিত্যক্ত রাজবাড়ি তাই তারই সাজসজ্জার মতো নিখুঁত কিছু প্রেক্ষাপট করার চেষ্টা করা হয়েছে ভীষণই সুন্দর এই প্যান্ডেল আমাদের তো ভীষণ ভালো লেগেছে আসুন আমাদের সাথে সাথে এগিয়ে চলুন এবং প্রতিমা দর্শন করে নিন প্রতিমা দর্শনের ফাঁকে বলে রাখি বন্ধুরা আমার এই চ্যানেলে যারা নতুন বন্ধু তাদেরকে অনুরোধ রাখছি চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটা কিন্তু অবশ্যই হিট করবেন নোটিফিকেশানের জন্য আমার এই ভিডিওগুলো বা আমার এই রেসিপি বা যে কোনো ভিডিও আপনাদের কেমন লাগছে বা আরও কি করলে ভালো হয় সমস্ত কিছুই কিন্তু আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন এছাড়াও আপনারা কি ধরনের কন্টেন্ট দেখতে চান সেটাও আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন বন্ধুরা এই প্যান্ডেলের দেবীর মূর্তির মধ্যেও একটু পুরনো দিনের ভাব আনার চেষ্টা করা হয়েছে ভীষণই সুন্দর এই প্রতিমা আসুন আমাদের সাথে আর একটু প্যান্ডেলটি ঘুরে দেখবেন 
ব্রহ্মডাঙ্গার এই প্রতিমা দেখার পর এবার এগিয়ে চললাম পরের প্রতিমা দর্শনের উদ্দেশ্যে পথে রয়েছে অসাধারণ লাইটিংয়ের সাজসজ্জা এসে গেছি সারকিয়া নতুন মন্দিরে দুর্গা পূজা দেখতে নতুন মন্দিরের পূজা প্যান্ডেলটির আদল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে একটি গ্রাম বাংলার শালকিয়ার মধ্যে সেরা পূজার সম্মানও পেয়েছে এই পূজাটি এখানে রয়েছে ধান চাষ করা কিভাবে হয় তার একটি দৃশ্য এখানে কোনো মাটির মডেল ব্যবহার করা হয়নি বন্ধুরা এখানে প্রত্যেকেই জীবন্ত মানুষ তাদের সাজসজ্জা করিয়ে এখানে মডেল হিসাবে রাখা হয়েছে একটি গোয়াল ঘর পাশেই রয়েছে প্রতিমার মণ্ডপ এখানকার প্রতিমাও সাবেকি ডাকের সাজের এক গ্রাম বাংলার প্রতিমা ভীষণই সুন্দর এবং ছিমছাম এই মূর্তি প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললাম ব্যবস্থা করা হয়েছিল বাউল গানেরও যদিও কপিরাইটের জন্য আমরা এটা দিতে পারলাম না নতুন মন্দিরের দুর্গাপুজো দেখার পর চলে এসেছি আলাপনির দুর্গাপুজো দেখতে ভীষণই জনপ্রিয় শালকিয়ার আলাপনি দুর্গাপুজো পথে পড়ল অসাধারণ কিছু আলোকসজ্জা এখানে ছিল দু হাজার একুশ বা বাইশে গত দু বছরে আমরা কতজন জনপ্রিয় মানুষকে আমাদের থেকে হারিয়েছি এখানকার লাইটিং এবং সাজসজ্জা কিন্তু অসাধারণ ছিল যদিও লাইটের অভাবে আপনারা কতটা দেখতে পাবেন বা বুঝতে পারবেন সেটা বলতে পারছি না কিন্তু এখানকার সাজসজ্জা মোহিত করেছিল আমাদের সবাইকে কাঁচের একটি পাখির রূপ দেয়া হয়েছে তারই তলায় রয়েছে দুর্গা প্রতিমা ভীষণই সুন্দর এবং মন মোহিত করা এই মূর্তি সাজসজ্জা এবং আলোকসজ্জা অসাধারণ চলে এসেছি পরে দুর্গা পূজা দেখতে শালকিয়া তরুণ দলের দুর্গা পূজা এই পূজা এবার পঁচাশিতম বর্ষ অতিক্রম করল প্রত্যেক বছরের মতো এই পূজা এবারেও সাবিকি বা সনাতনী মূর্তি এক চালার ঠাকুর ভীষণই সুন্দর তার রূপসজ্জা রয়েছি আমরা পরিবারের সকলে ভিডিও কেমন লাগছে আপনারা কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন বন্ধুরা আস্তে আস্তে আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেব পরবর্তী ভিডিওগুলোয় অষ্টমী নবমী এবং দশমী কিভাবে কাটিয়েছি এই পূজায় কত মানুষ আছেন যারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন শুধু এই কটা দিনের উদ্দেশ্যে রাস্তাতে তাই ছোটোখাটো এমন অনেক দোকান পড়ল যেগুলো থেকে কিছু জিনিসপত্র আমরা সংগ্রহ করলাম এবং তার দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম ছোটোবেলা থেকেই কিন্তু আমরা প্রায় সবাই দুর্গাপুজোর পাড়ার ঘুগনি ফুচকা আলুর দাম আলু কাবলি এগরোল মোগলাই এসব খেয়ে অভ্যস্ত তাই এ বছর তার ব্যতিক্রম হয়নি চোখে পড়ে গেল বেশ কয়েকটা আবারও ইয়াররিংসের দোকান কয়েকটা ইয়াররিং সংগ্রহ করে এগিয়ে চললাম পরের ঠাকুর দেখার উদ্দেশ্যে
লোভনীয় কিছু খাবারের স্টল কাটিয়ে এগিয়ে চলেছি ছোটখাটো মেলা বসে যায় এই দুর্গাপুজোর উদ্দেশ্যে প্রায় প্রত্যেকটা পাড়াতেই আরেকটি দুর্গা পুজোর মধ্যে চলে এসেছি ভীষণই সুন্দর এবং ছোট এই প্যান্ডেলটি কিন্তু যার সাজসজ্জা অসাধারণ গামছা দিয়ে এই প্যান্ডেলটি তৈরি করা হয়েছে বেতের কাজ কুলো এইসব দিয়ে এই প্যান্ডেল এবারের প্রতিমাও ডাকের সাজের পুরাতনী বা সনাতনী মূর্তি অন্য ধরনের একটু রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে গ্রাম বাংলার মাকে যেভাবে আমরা দেখে আসি ঠিক সেইভাবে এই ঠাকুর দর্শনের পর এবার এগিয়ে চলেছি পরবর্তী ঠাকুর দর্শনে लाइटिंग लाइटिंगर सजसज्जा देखते देखते एगिए चल लगान ठाकुर की देखते शालकिया घास बागान सार्वजन दुर्गोत्सव क्यों खूब ही जनप्रिय जरा शालकिया बंधुरा ता जान घास बागान ठाकुर ठीक कत जनप्रिय रास्त पड़ल कुलफी आइसक्रीम स्टल সমস্ত কিছু চেখে দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম ছাত্র ব্যায়াম সমিতির উদ্দেশ্যে ঘাস বাগান যাবার আগে এই ছাত্র ব্যায়াম সমিতি পরে ছাত্র ব্যায়াম সমিতির পুজো কিন্তু ভীষণ জনপ্রিয় প্রায় প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো একটি পুরস্কার এদের ঝুলিতে থাকে এবারে সাজসজ্জার রূপ দেয়া হয়েছে ডিজাস্টার বা এখন যে ধরনের পরিবেশে যে ধরনের ধ্বংসাত্মক রূপ নিচ্ছে আস্তে আস্তে তারই একটি রূপসজ্জা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ভেতরের খানিকটা ভিড় অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চললাম এখানকার প্রতিমার রূপ একটু অন্য ধরনের পৃথিবীর ওপর রয়েছেন এবং মায়ের আঁচলে রয়েছেন মায়ের ছেলে মেয়েরা খুবই সুন্দর এই মূর্তি বেশ খানিক্ষণ সময় এখানে অতিবাহিত করে এগিয়ে চললাম পরবর্তী প্রতিমা দর্শনে ঢুকে পড়েছি ঘাস বাগান সার্বজনীন বা ঘাস বাগানের দুর্গা প্রতিমা দেখার উদ্দেশ্যে প্যান্ডেলটি অসাধারণ অতল জলের গভীরের দৃশ্যপট এখানে তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রথমেই রয়েছে দুটো মৎস্যকন্যা আসুন আমাদের সাথে সাথে এগিয়ে চলুন ঘাস বাগানে দুর্গা পুজোর বিশেষত্ব হচ্ছে এখানকার মাতৃ প্রতিমা প্রত্যেক বছরের মতো দশমহাবিদ্যা হয় মানে মায়ের দশ রকম অবতারের রূপ এখানে ফুটিয়ে তোলা হয় ঠাকুর দেখার সময় সময়ের কথা মনেই থাকে না তাই ঠাকুর দেখতে দেখতে ঘনি এলো অনেকটাই রাত তাই সবাইকে নিয়ে পৌঁছে গেলাম একটি রেস্তোরাঁয় সবার পছন্দ অনুযায়ী একে একে খাবারের মেনু সিলেক্ট করে অর্ডার দিয়ে দেওয়া হলো
খাদ্য তালিকায় ছিল চিকেন বিরিয়ানি প্রত্যেকের মটন বিরিয়ানি পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু রাত হয়ে গেছে তাই মটন বিরিয়ানি আমরা পাইনি স্টক শেষ হয়ে গেছিলো সেই জন্য কিছু জন আমরা চিকেন বিরিয়ানি তার সাথে ছিল লাচ্ছা পরাঠা মটন মশালা এইসব ভীষণই টেস্টি এবং সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্সে বসে সবাই বিরিয়ানি খেয়ে নিলাম পুজোর সময় বিরিয়ানি খাবো না সে তো হতেই পারে না তাই না বন্ধুরা তাই আমরাও প্রত্যেকে মন ভরে এবং পেট ভরে বিরিয়ানি মটন মশালা এবং লাচ্ছা পরোটা উপভোগ করলাম খাওয়া দাওয়া শেষে এবার বাড়ির দিকে রওনা হব আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে বন্ধুরা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন নোটিফিকেশনের জন্য খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ সবাই ভীষণ ভালো ও সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ